আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন সবচেয়ে মানে অনুবাদ করতে গিয়ে খারাপ লাগে পাঁচ হাজার সাতশো নয় নম্বর হাদিস নাসাইয়ের মধ্যে এসেছেন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন কুল্লু মুসকরিন হারাম যাবতীয় নিশাজার দ্রব্য হারাম আপনারা এখানে যারা আছেন আজকে উপস্থিত আজকে আমার কাছে ওয়াদা করতে হবে মরার আগ পর্যন্ত কোন নিশা জাতে দ্রব্য খাওয়া যাবে না বলেন ইনশাল্লাহ হাত তুলেন হাত তুলেন সবাই ওয়াদা করো আল্লাহ তুমি হাত দুলে কবুল করো কোনো দিন না নিজে যদি না খান দেখবেন আপনার ছেলেও কখনো খাবে না আপনার ছেলে সাহসী পাবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কুল্ল মুসকরিন হারাম প্রত্যেক নিশা জাতীয় দ্রব্য হারাম অঙ্গীকার করেছেন দারুণ ব্যাপার খাবাল দ্বারা কাল কিয়ামতের মাঠে জাহান নামে ওদেরকে আপ্যায়ন করা হবে আলহামদুলিল্লাহ বললেন নাকি আপনারা আল্লাহ আপ্যায়ন করাবেন কিয়ামতের মাঠে এটা তো সুসংবাদ না দুঃসংবাদ আইএসকে মানে আপ্যায়ন করানো কিন্তু পান করাবেন সাহাবিরা বুঝলেন না তিন আতুল খাবালটা কি অমা তিন আতুল খাবাল रक्त पुज घम गलित गोस् पेशा पायखाना बर्ज बेर खबल नामक सागरे जमा কেয়ামতের মাঠে এই সাগর থেকে উত্তপ্ত গরম জুস তাদেরকে পান করা জুস জুস এটা নাউজুবিল্লা করছেন বেড়ি ঘরদের জন্য সুসংবাদ এটা হাদিসের জুসের কথাই বলা হয়েছে আপনি একটু ভাবেন চিন্তা করেন হাদিসটাকে বিশ্বাস হয় না না বেড়ি ঘরেরা কেউ বিশ্বাস করে না এই হাদিস যদি সামান্যতম ইমান থাকে কারো মধ্যে ইমানের লেশ মাত্র যদি কারো মধ্যে থাকে এই হাদি শোনার পরে জীবনে হায়াত থাকতে কোনো দিন কোন নিশা জাতীয় দ্রব্য পান করবে না বর্জন করবে সামান্য যদি ইমান থাকে যদি মুসলমান হয় যদি ওর মধ্যে ইমানের একটু লেশ থাকে এই হাদি শোনার পরে আর কোনো দিন মদ গাঁজা সোহানি ফেন্সিডেল ইয়াবা বিড়ি তামাক জর্দা গুড় সিগারেট এইগুলো কিচ্ছু খাবে না একবারে বর্জন করবে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যেহেতু এটা তোমাকে খেতেই হবে জাহান নামেদের পুঁজ তোমাকে খেতেই হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা ঘটবে কোরআন হাদিসে যেটা এসেছে সেটা ঘটেনি ঘটেছে কোন ব্যত্যয় হয়েছে কি কিয়ামতের মাঠেও এর ব্যত্যয় হবে না আপনি একটু ভাববেন চিন্তা করবেন এটা তো গেল হারামের দিক বলতে গিয়ে আরো কয়েকটা দিক চলে আসছে এর মধ্যে এর সাথে আরো দিক জড়িত হয়েছে অনেকগুলো দিক আছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এই জাহেলিয়াতের সাথে যেন মানুষ সংশ্লিষ্ট না হয় এই জন্য সব কয়েকটা কথা বলে গেছেন খুবই শক্ত তার মধ্যে একটা সহি বুখারের দ্বিতীয় খণ্ডের একশো ষোল এক হাজার ষোলো পৃষ্ঠা একটা হাদিস বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ সুল বলছেন তিন শ্রেণীর মানুষের উপরে আল্লাহ গজব বর্ষণ করেন আল্লাহ রাগান্বিত থাকেন তিন শ্রেণীর মানুষের উপরে তার মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ ইসলামে সুন্নাতাল জাহেলিয়া জাহেলি সমাজে 
কি ইসলামী সমাজে যারা জাহেলিয়াত চালু করবে ইসলামী সমাজে যারা জাহেলি কাজ কর্মকাণ্ড চালু করবে আল্লাহ তাদের উপরে ২৪ ঘন্টা গজব বসন করে গজব থেকে মুক্ত হতে পারবে না এক একশো বাহাত্তর পৃষ্ঠা সহি বুখার প্রথম ঘন্টার হাদিস মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন সংশ্লিষ্ট হবে সুদ প্রথা হোক ঘুষ প্রথা হোক আত্মসাত হোক দুর্নীতি হোক ব্যভিচার হোক বেপর্দা হোক মূর্তি পূজা হোক যত জাহেলে কর্মকাণ্ড আছে গান বাজনা হোক হারাম খাওয়া হোক এইগুলোর সাথে কেউ সংশ্লিষ্ট থাকলে ওই ব্যক্তি নবীর উম্মত না এটা কে বলছেন আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন ও নবীর উম্মত না আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত না মানুষ এখন বড় বিপাকে আছে এত বড় বিপাকে একদিকে ভিতরে ভিতরে আর একটা হাদিস বলিনি তারপরে বলছি রাসুল সাল্লাহ আলাম আর একটা হাদিসে বলছেন মোস্তাদা আহমাদে আসছে তিরমিজির মধ্যে আসছে দুই নম্বর হাদিস যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের দিকে মানুষকে ডাকবে সমাজের জাহেলিয়াতকে চালু করবে ওই ব্যক্তি জাহান নামের দলভুক্ত হবে জাহান নামের খড়ি হবে ওয়াইন সোমা ওয়াসল্লা একজন মুসল্লি জাহেলিয়াতের সাথে জড়িত থাকবে একজন সিয়াম পালনকারী জাহেলিয়াতের সাথে জড়িত থাকবে তাদের কোন এবাদত আল্লাহ দরবারে কবুল হবে যতই নামাজ পড়ুক না কেন ও হাজি সাহেব আপনার ইবাদত কবুল হবে না কারণ আপনার তিনটা মেয়ে পড়াশোনা করে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটা মেয়ের একটাও বুর্কা পরে না বুর্কার কথা কোনোদিন বলেন না বিয়ের সময় গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান করে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন এক সপ্তাহ যাব বাড়িতে হিন্দি গান নারী পুরুষ একসঙ্গে নাচানাচি করেছে বাড়িটা একটা পতিতালায় তৈরি করেছিলেন আপনি সাহেব আপনার তো শরম হওয়া উচিত লজ্জা হওয়া উচিত আপনার চেহারাটা তো সুন্দর আপনার মাথায় টুপি থাকে দাঁড়িয়ে থাকে এগুলো কত বড় ভন্ডামি দাঁড়িটা একটা সাইনবোর্ড টুপি একটা সাইনবোর্ড পঞ্জাবে একটা সাইনবোর্ড ওর নামাজটা সাইনবোর্ড ভিতরটা পচে গেছে मुसल्लि संख्या बस বর্তমান বাংলাদেশে মুসল্লি সংখ্যা কমছে না বাড়ছে বাড়ছে কিন্তু হারাম খাওয়ার সংখ্যা দুর্নীতির সংখ্যা বাড়ছে না কমছে বাড়ছে আপনি জানেন চাঁদাবাদীর টাকা দেয়া মিলাদ করে বুঝতে পারেননি কথা চাঁদাবাজির টাকা দেয়া মসজিদ করে দেয় এ কত বড় জানোয়ার হলে কাজ করতে পারে আল্লাহর ঘর মসজিদ তৈরি করে দেবে চাঁদাবাদের টাকা দিয়ে হারাম টাকা দিয়ে সুদের টাকা দিয়ে নেকি হবে না পাপ হবে আল্লাহর ঘরের সাথে কত বলো মুনাফে কি ওর মধ্যে ইমান বলতে কিছু আছে ও তো পশু হয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রী দুঃখ করে বলছে যে আমি যেখানে সহযোগিতা করেছি তুমি সেখান থেকে চাঁদা নেন জাকাতের টাকা সহযোগিতা করেছে যে জায়গায় ওই জায়গা থেকে সন্ত্রাসীরা চাঁদা নেয় বাংলাদেশটা কত খারাপ হয়ে গেছে তবে প্রধানমন্ত্রীর আরো উচিত উপর থেকে শুরু করা এ টেটকা ফুটকা ধরে কি লাভ হবে সিসকা চোর ধরে কোনো লাভ আছে বড় বড় গড ফাদার ধরতে হবে কেন ধরবে না 
বাংলাদেশ টাকারও বাপের পৈতৃক সম্পত্তি নয় এদেশের সকল মানুষের সম্পদের 